หัวข้อที่ 12.2 นะคะพิมพ์สลิปเงินเดือนโดยใช้แบบฟอร์มที่ออกแบบไว้เองนะคะซึ่งจะต้องออกแบบฟอร์มพิมพ์เอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยววิทยากรจะทำให้ดูนะคะว่าถ้าจะสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนโดยใช้แบบฟอร์มที่ตัวเองออกแบบเองจะต้องไปจังที่ไหนนะคะกลับไปที่โปรแกรมค่ะสำหรับแบบฟอร์มของสลิปเงินเดือนนะคะผู้ใช้งานจะต้องออกแบบฟอร์มไว้ก่อนวิทยากรจะให้ดูวิธีการออกแบบฟอร์มพิมพ์โดยคร่าวๆนะคะหัวข้อออกแบบฟอร์มพิมพ์จะอยู่ที่แก้คุณสมบัติหัวข้อย่อยแบบฟอร์มเอกสารค่ะแล้วก็เข้าที่เมนูแก้ไขแบบฟอร์มพิมพ์นะคะตอนนี้ยังไม่เคยมีแบบฟอร์มของสลิปสลิปเงินเดือนนะคะเราจะต้องกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มค่ะสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าเป็นสลิปนะคะ PR สลิปแล้วก็ชื่อฟอร์มก็คือสลิปเทโลสลิปนะคะที่สำคัญจะต้องบอกว่าเป็นฟอร์มของประเภทเอกสารอะไรค่ะเดี๋ยวเราใส่จุดนะคะเพื่อจะดูว่ามีประเภทเอกสารอะไรบ้างอันนี้คือประเภทเอกสารในระบบเงินเดือนแล้วก็ HRM นะคะจะเห็นว่ามีเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนที่เป็นสลิปเงินเดือนนั่นก็คือหัวข้อของอประวัติเงินเดือนค่ะก็คือรายละเอียดเงินเดือนต่างๆนะคะเราจะเลือก SAL นี่นะคะแล้วก็ Enter ค่ะจากนั้นก็กด F10 บันทึกนะคะเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการเพิ่มว่าจะมีแบบฟอร์มชื่อว่าอะไรแต่ยังไม่ได้ออกแบบนะคะถ้าเราจะออกแบบฟอร์มเราจะกด F7 ออกแบบค่ะเดี๋ยววิทยากรจะขอเลือกแบบฟอร์มที่ใกล้เคียงกับเรื่องของระบบเงินเดือนนะคะก็คือแบบฟอร์มของหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะเพื่อที่จะเอาออบเจกต์บางอย่างมาใช้นะคะค่ะอันนี้เราขอ Copy แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะเดี๋ยววิทยากรจะเปลี่ยนข้อความบางอย่างนะคะเช่นคำว่าหนังสือรับรองเงินเดือนจะเปลี่ยนเป็น p e r o s l i t ให้ดูคร่าวๆนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะคะส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องไปออกแบบต่อนะคะสำหรับตรงนี้เวลาเราเอาเมาส์เลื่อนมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นออบเจกต์เกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้เป็นออบเจกต์ของชื่อบริษัทเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ค่ะเราจะให้มาอยู่ข้างบนนะคะสมมติว่าชื่อบริษัทยาวมากนะคะอันนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าจะเป็นรูปแบบแบบฟอร์มคร่าวๆนะคะเพื่อให้เห็นว่าวิธีทำเนี่ยทำยังไงจากนั้นเราก็จะเอาออบเจกต์อื่นที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือ p 9 0 0 4เนี่ยค่ะก็คือคำนำหน้าชื่อค่ะกับออบเจกต์ p 9 3 2 1ก็คือชื่อพนักง,งานนะคะจะเอามาสองอันนะคะใช้วิธีคลิกเอาเมาส์คลิกจนเป็นกรอบสีเหลี่ยมสีเขียวแล้วก็ใช้ลูกศรนะคะก็จะเลื่อนไปเป็นคู่แต่ถ้าเกิดบอกว่าเลื่อนช้าเราก็คลิกแล้วก็ลากมาอันเดียวก็ได้ค่ะสมมติว่าชื่อพนักง,งานอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คำนำหน้าชื่อแล้วก็ชื่อพนักง,งานชื่อพนักง,งานก็ยาวนิดนึงนะคะเผื่อบางคนยาวค่ะแล้วก็นี่ตำแหน่งตำแหน่งนะคะคำว่าตำแหน่งเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ค่ะแต่ออบเจกต์นี่ยาวมากเลยค่ะเราจะย่อนะคะไม่ให้มันยาวเกินเอาละเอามาไว้ตรงนี้นะคะตำแหน่งแล้วก็นี่คือ object p 
T9324 นะคะก็คือชื่อตำแหน่งของพนักง,งานแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้คร่าวๆนะคะส่วนอันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นคำว่าเงินเดือนนะคะก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Object Property Text แล้วก็เปลี่ยนคำนี้นะคะเป็นเงินเดือนอันนี้จะออกแบบสลิปคร่าวๆนะคะว่า Object มีอะไรบ้างเงินเดือนนะคะต่อไปเงินเดือนที่เป็นตัวเลข Object ชื่อ P9014 เงินเดือนค่ะเอามาไว้ตรงนี้ส่วนอันอื่นยังไม่ใช้นะคะอ่ะเงินหักสมมติว่าเราออกแบบให้ลิสต์ลงมานะคะเงินเดือนเงินหักอยู่ต่อกันลงมาเงินหักนะคะเงินหักที่เป็นมาอ่าอ่าหักขาดงานที่เราใช้ก็มีหักขาดงานนะคะแล้วก็เงินเพิ่มใช่ไหมคะอันนี้เอามาใช้เป็นคำว่าเงินเพิ่มสมมติว่าสลิปเราหน้าตาเป็นแบบว่าเรียงลงมานะคะเราก็เปลี่ยน Object Property Format เปลี่ยนเพราะว่าบวกเงินเพิ่มเรียกขยันอันนี้ไม่ใช้เอาลบมาข้างล่างก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่ใช้ลบมาก่อนต่อไปนะคะมันมีออบเจกต์เหลือเราอันนี้ยาวไปลบทิ้งสมมุติว่าเราจะเอาอันนี้มาเป็นออบเจกต์ของเบี้ยขยันนะคะตอนนี้มันเป็นข้อความใช่ไหมคะเราก็ต้องคลิกขวาแล้วก็ใช้วิธีโหลดออบเจกต์ค่ะก็คือจะเปลี่ยนเป็นออบเจกต์ที่เกี่ยวกับเงินเดือนนะคะตอนนี้ค้นตามค้นออบเจกต์เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นชื่อเราก็คีย์คำว่า payroll นะคะสังเกตข้างล่างเป็นภาษาไทยและแคปล็อกใช่ไหมคะคีย์ว่า payroll เพื่อหา Object ที่เป็นเกี่ยวกับระบบเงินเดือนค่ะแล้วก็หานะคะเงินเพิ่มที่เป็นเบี้ยขยันตรงนี้แหละค่ะที่ว่าคนที่จะออกแบบจะต้องค่อยๆดูนะคะว่าต้องการใช้ Object อะไรบ้างชื่อเงินเราไม่เอาชื่อเงินเราเอายอดเงินนะคะเงินเพิ่มอันนี้มูลค่าหักขาดงานเอาหักมาหักขาดงานมาใช้ก่อนละกันค่ะ,ะขาดงานเจอก่อนใช้ก่อนนะคะอยู่ตรงนี้เป็นตัวเลขก็ต้องชิดขวาใช่ไหมคะก็เทคอะไรเมนแล้วก็มาคลิกตรงนี้ก็จะชิดขวาค่ะต่อไปนะคะอีกออบเจกต์หนึ่งก็คือเงินเพิ่มเออเบี้ยขยันนะคะแล้วก็โหลดออบเจกต์เราจะเอาออบเจกต์ที่เป็นเงินเดือนที่เป็นยอดเงินนะคะมูลค่าเงินเพิ่มเงินเพิ่มเบียขยันอ่ะเจอแล้วค่ะมูลค่าเบียขยันรหัสออบเจกต์ P9096 โอเคแล้วก็เทคอะไลเมนต์ก็ให้มาชิดขวาชิดขวาอย่างนี้นะคะโอเคเอาละนี่คือแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนคร่าวๆกรณีที่เป็นเอ่อที่เป็นโลโก้บริษัทนะคะสมมติว่านี่เป็นโลโก้บริษัทเ
ถ้าเป็นโลโก้บริษัทก็ต้องโหลดออบเจกต์จะอยู่หัวข้อที่เป็นรูปภาพนะคะเลือกออบเจกต์รูปภาพแล้วก็โหลดรูปนะคะต้องมาเลือกออบเจกต์ property แล้วก็คลิกตรงรูปนะคะสมมุติว่าวิทยากรจะใช้รูปโลโก้เราต้องเอารูปโลโก้ของเรามาไว้ที่โฟลเดอร์ปิดแมทนะคะ BMP สมมติว่าใช้โลโก้นี้ไปก่อนนะคะ,ะให้ดูเป็นตัวอย่างเอาละสมมุติบริษัทเราชื่อ,อชื่อดีและเก่งแต่ว่าโลโก้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อันไหนไม่ใช่เดี๋ยวลบไปก่อนค่ะจะได้ไม่สับสนเอาละสมมติว่ารูปแบบสลิปเงินเดือนคร่าวๆของเราจะเป็นนี้นะคะส่วนออบเจกต์อื่นๆที่ต้องใช้ก็ต้องไปเพิ่มให้ครบนะคะแล้วก็ F10 ขอโทษค่ะกดผิดต้อง F10 นะคะเป็นอันอ,ออกแบบฟอร์มเสร็จละก็ Escape ออกเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อบันทึกข้อมูลค่ะเมนูบันทึกรายการเงินเดือน OT และการลาที่เมนูนี้จะเป็นการสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนที่ออกแบบเองนะคะคลิกโอเคค่ะสมมุติว่าเราจะพิมพ์สลิปเงินเดือนของนายดีจริงนะคะก็กดปุ่ม F5 พิมพ์ถ้าจะพิมพ์คนเดียวก็02ถึง02แล้วก็โปรแกรมจะดีฟอลต์แบบฟอร์มพิมพ์ที่เป็นชนิดตรงกันกับสลิปเงินเดือนนะคะก็คือฟอร์มที่เราออกแบบไว้เมื่อสักครู่แล้วก็โอเคค่ะเขาจะบอกเรื่องจอภาพว่าไม่ลองรับสีบางสีนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ว่าเงินเดือนหมื่นห้าเบี้ยขยันหนึ่งหมื่นหักขาดงานห้าร้อยก็จะได้อย่างใช้แบบฟอร์มที่ตัวเองต้องการนะคะค่ะสำหรับการสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนโดยใช้แบบฟอร์มที่ออกแบบเองก็เสร็จเท่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปใช้งานก็จะต้องไปออกแบบฟอร์มสลิปเงินต่อให้ครบนะคะสำหรับหัวข้อที่จะอธิบายก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ